L'opera è il primo gruppo scultoreo di dimensioni monumentali realizzato da Gian Lorenzo Bernini per la villa di Scipione Caffarelli Borghese. Il tema che rappresenta è la fuga da Troia di Enea dopo la sconfitta della città da parte del popolo degli Achei. L'eroe troiano fu costretto a scappare con il padre Anchise sulle spalle accompagnato dal figlio eletto Ascanio e dalla moglie Creusa, che però non è rappresentata nel gruppo scultoreo. Anchise tiene con la mano sinistra l'urna contenente le ossa degli avi e Ascanio sorregge il fuoco eterno di Vesta. L'episodio è tratto dal secondo libro dell'Eneide di Virgilio, poeta romano molto amato da studiosi, intellettuali e artisti. Enea, principe per metà divino, abbandonò Troia, nell'odierna Turchia, per giungere in Italia dando vita alla stirpe romana. L'episodio mitico aveva un significato storico e religioso molto importante all'epoca di Bernini. L'impero, così trasferito a Roma, sarebbe diventato quello della chiesa e del papato. Nelle figure del padre, del figlio e del nipote ritroviamo un motivo spesso trattato in pittura, e cioè le tre età dell'uomo. In effetti Enea e Anchise, con la loro unione di gioventù e vecchiaia, vanno visti in rapporto al ruolo politico del cardinale Scipione Borghese. Con la sua forza egli era in grado di sostenere l'anziano zio Papa Paolo V e dopo tutto il nome stesso di Scipione aveva implicito questo scopo perché in latino Scipio significa proprio bastone a cui appoggiarsi. Il problema fondamentale che quest'opera pose a Bernini fu la rappresentazione di Anchise sulle spalle di Enea. La difficoltà era di natura statica e già altri artisti se ne erano occupati. Antonio Pollaiolo nel realizzare il suo Ercole e Anteo e Leonardo da un punto di vista teorico. Nell'Eneide Virgilio non spiega come il padre poggiasse sulle spalle del figlio e Bernini affrontò la sfida di rappresentare un uomo che ne trasporta un altro, una sfida completamente vinta. Vi invito a notare l'abile virtuosismo di Gian Lorenzo Bernini nel rendere la pelle diversa dei tre soggetti, vellutata e morbida nel bambino, vigorosa e tesa in Enea, molle e raggrinzita in Anchise. Chi si trova davanti a quest'opera è portato a immedesimarsi nella scena, arrivando a viverla come se fosse anche egli uno dei protagonisti dell'episodio. Forse vi sentirete anche voi parte integrante dell'azione, fino a percepire la preoccupazione dei protagonisti e il pericolo che stanno correndo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.